അപ്പോൾ ഓണിയൻ റിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മതി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ സവോള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ റിങ്സ് ആയിട്ട് ഇത് ഇത്രയും കനത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സവോളയിൽ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളമയം കാണും അപ്പോൾ ഇത് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലോട്ട് ഇട്ട് ഈ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയില്ലേ അതിലോട്ട് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിലെ വെള്ളമയം അങ്ങ് മാറി കിട്ടിക്കോളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ പൊടി ഇങ്ങനെ തട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഈ സവോളയിൽ വെള്ളമയം ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ എല്ലാ സവോള ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിയിൽ മുക്കി ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രോട്ട് നമുക്കൊരു ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം ഈ പൊടി തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം ഇതിനേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മുട്ട ഇതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ബാറ്ററാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം ഒരു തിക്ക് ബാറ്ററായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ആവശ്യത്തിന് അപ്പം ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ആദ്യം ഇതിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് പൊടിയിലോട്ടും കൂടെ വെക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് വെക്കാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് റെസ്കിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് ഈ പൊടി എടുത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ മതി എക്സ്ട്രാ പൊടി തട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇടുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പിറക്കി ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ റിങ്സും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണ്ട പിന്നെ ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും മൊത്തം രണ്ട് രണ്ടര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത സൈഡും ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടതെല്ലാം നല്ല മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ